ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം മിഗ് ഇരുപത്തൊന്ന് യുദ്ധവിമാനം പറത്തിയ ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന വിംഗ് കമാൻഡർ അഭിനന്ദൻ വർത്തമാന് അഭിനന്ദന പ്രവാഹം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ നിരവധി പേരാണ് അഭിനന്ദൻ വർത്തമാന് പൂച്ചെണ്ടുകളുമായി എത്തിയത് അഭിനന്ദൻ ബിഗ് സല്യൂട്ട് അഭിനന്ദൻ രാജ്യത്തിൻ്റെ വീരപുത്രൻ തുടങ്ങിയ കമൻറ്റുകൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞു നിന്നു അനവധി പേരാണ് അഭിനന്ദൻ മിഗ് ഇരുപത്തൊന്ന് യുദ്ധവിമാനം പറത്തുന്നതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്തത് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് വ്യോമസേന വിംഗ് കമാൻഡർ അഭിനന്ദൻ വർത്തമാൻ എയർ ചീഫ് മാർഷൽ ബി എസ് ധനോവയ്ക്കൊപ്പം മിഗ് ഇരുപത്തൊന്ന് യുദ്ധവിമാനം പറത്തിയത് പത്താൻകോട്ട് എയർബേസിൽ വച്ചായിരുന്നു വിമാനം പറത്തൽ ഫെബ്രുവരിയിൽ പാകിസ്ഥാൻ പോർ വിമാനങ്ങളെ തുരത്തുന്നതിനിടെ പാകിസ്ഥാന്റെ എഫ് പതിനാറ് വിമാനം അഭിനന്ദൻ വെടിവെച്ചിട്ടിരുന്നു ഇതിനു പിന്നാലെ അഭിനന്ദൻ പറത്തിയിരുന്ന മിഗ് ഇരുപത്തൊന്ന് വിമാനം പാക് സൈന്യം വെടിവെച്ചിടുകയും അദ്ദേഹത്തെ തടവിലാക്കുകയും ചെയ്തു ഇന്ത്യയുടെയും അന്താരാഷ്ട്ര സമ്മർദ്ദങ്ങളുടെയും ഫലമായി ഇക്കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് ഒന്നാം തീയതിയാണ് അഭിനന്ദനെ പാകിസ്ഥാൻ വിട്ടയച്ചത് രാജ്യം അഭിനന്ദന വീരചക്ര ബഹുമതി നൽകി ആദരിച്ചിട്ടുണ്ട് മിഗ് ഇരുപത്തൊന്ന് പൈലറ്റായ ബി എസ് ധനോവ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിലെ കാർഗിൽ യുദ്ധസമയത്ത് പതിനേഴാം സ്ക്വാഡ്രന്റെ തലവനായിരുന്നു നാലാഴ്ചത്തെ അവധിക്ക് ശേഷം മാർച്ച് ഇരുപത്തിയേഴിനാണ് ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സിലെ വിംഗ് കമാൻഡറായ അഭിനന്ദൻ ശ്രീനഗറിലെ തൻ്റെ സൈനിക വ്യൂഹത്തിനൊപ്പം ചേർന്നത് പാക് പിടിയിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കപ്പെട്ട അഭിനന്ദനെ രണ്ടാഴ്ചയിലേറെ വിശദമായ പരിശോധനകൾക്ക് വിധേയനാക്കിയിരുന്നു പിന്നീട് പന്ത്രണ്ട് ദിവസം ഇദ്ദേഹം അവധിയിലുമായിരുന്നു ചെന്നൈയിൽ കുടുംബത്തോടൊപ്പം പോകാൻ അനുവാദമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അഭിനന്ദൻ ശ്രീനഗറിൽ തൻ്റെ വ്യോമസേനാ സംഘത്തോടൊപ്പം നിൽക്കാനാണ് താൽപ്പര്യപ്പെട്ടത് പുൽവാമ ആക്രമണത്തിന് തിരിച്ചടിയെന്നോണം ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയാറിന് ബലാക്കോട്ടിലെ ജയ്ഷെ മുഹമ്മദിന്റെ താവളങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന ബോംബിട്ട് തകർത്തിരുന്നു ഇതേ തുടർന്നാണ് ഇന്ത്യയ്ക്കും പാകിസ്ഥാനുമിടയിൽ സംഘർഷം ഉടലെടുത്തത് അതേസമയം അമേരിക്കൻ ഹെലികോപ്റ്ററായ അപ്പാഷെ ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയുടെ ഭാഗമായി വ്യോമസേന താവളത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിലാണ് അപ്പാഷെ ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായത് കേന്ദ്ര പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് എയർ ചീഫ് മാർഷൽ ബി എസ് ധനോവ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു ലഡാക്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ നിരീക്ഷണം സാധ്യമാക്കുന്ന ഹെലി ഹെലികോപ്റ്ററുകളാണ് അപ്പാഷെ പത്താൻകോട്ട് വ്യോമതാവളത്തിലാണ് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച എട്ട് അപ്പാഷെ ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പാഷെ ഹെലികോപ്റ്ററുകൾക്കുള്ള കരാറിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് സെപ്റ്റംബറിലാണ് ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും തമ്മിൽ ഒപ്പുവെച്ചത് ഇരുപത്തിരണ്ട് അപ്പാഷെ ഹെലികോപ്റ്ററുകൾക്കായിരുന്നു കരാർ ഒപ്പിട്ടത് മെയ് മാസം ആദ്യത്തെ അപ്പാഷെ ഹെലികോപ്റ്റർ അരിസോണയിലെ ബോയിങ് കേന്ദ്രത്തിൽ വെച്ച് അമേരിക്ക ഇന്ത്യയ്ക്ക് കൈമാറിയിരുന്നു യു എസ് ആയുധ നിർമ്മാതാക്കളായ ബോയിങ് ആണ് അപ്പാഷെ ഹെലികോപ്റ്റർ നിർമ്മിക്കുന്നത് ഏത് കാലാവസ്ഥയിലും യുദ്ധസജ്ജമായ ഹെലികോപ്റ്ററാണ് അപ്പാഷെ ആകാശ യുദ്ധത്തിലോ കരയിലെ ലക്ഷ്യങ്ങളെയോ ആക്രമിക്കാൻ അപ്പാഷെ ഹെലികോപ്റ്ററുകൾക്ക് സാധിക്കും കൂടുതൽ സൈനികരെയും ആയുധങ്ങളെയും ഇന്ധനവുമൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് യുദ്ധമുഖത്ത് എത്തിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ചിനൂക്ക് ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ നേരത്തെ തന്നെ വ്യോമസേന ബോയിങ്ങിൽ നിന്നും വാങ്ങിയിരുന്നു ശത്രു ബീരങ്കികളെ തകർക്കാൻ കേൾപ്പുള്ള ഹെൽഫയർ മിസൈൽ ഹൈഡ്രൈ സെവൻറ്റി റോക്കറ്റ് എം ത്രീ ട്വൻറ്റി ചെയിൻ എന്നിവയാണ് അപ്പാഷയുടെ ആയുധ കരുത്ത് അൻപത് കിലോമീറ്റർ പരിധിയിലുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കാനും ആക്രമിക്കാനും അപ്പാഷയ്ക്ക് സാധിക്കും ഡിഫൻസ് ഡെസ്ക് തത്വമൈ ന്യൂസ്